Добрый вечер. В эфире новости ТВК. Я Ольга Тепляшина. Главное событие дня. Не утихают пожары в Якутии. В опасности 50 населенных пунктов. На сегодняшний день выгорело полтора миллиона гектаров леса. В начале рабочей недели погода не балует. Красноярцы сегодня она переменчивая. Еще с утра было солнечно, но к середине дня небо затянуло. Теплую дождливую погоду обещают синоптики на этой неделе. Но в крае сохраняется опасность лесных пожаров. Красивый берег назвали таким по праву. Вид отсюда и правда открывается шикарный. Только вот повсюду валяются бутылки, пачки от сигарет и прочий мусор. Красивый берег в Академгородке стал причиной некрасивого конфликта. Еще нет даже проекта, а жители уже разделились на два лагеря. Как относитесь к четырехдневной рабочей неделе? Ну, честно говоря, считаю, что это не своевременно. Пять дней в неделю – это нормальная рабочая неделя. Четыре как-то... Не знаю. Четырехдневная рабочая неделя. Почти половина опрошенных россиян поддерживают такой вариант. А что думают красноярцы? Якутия окутана дымом лесных пожаров. Остановить огонь в республике не могут уже целый месяц. За последние сутки из 20, 223 возгораний удалось потушить только 12. Выгорело полтора миллиона гектаров леса и в опасности больше 50 населенных пунктов и десятки тысяч людей. Причем эта цифра увеличивается ежедневно. Из-за дыма аэропорт Якутска перестал принимать и отправлять рейсы. Движение паромов и судов остановили и на реке Лена. Новости о Якутии обретают уже не просто федеральные мероприятия, Мировые масштабы за ситуацией в республике сегодня следила Полина Михальчук, она в студии. Полина, сколько сейчас гектаров горит и в чем опасность главная? Оля, по данным на сегодняшний день, в Якутии действует 120 пожаров. Это территория в 700 тысяч гектаров. И вот это возгорание настолько масштабно, что его, в принципе, можно увидеть из космоса. Но вообще Якутия начала гореть еще в мае. Правда, тогда возгорание фиксировали незначительные и в основном в тайге. Но уже 11 мая ситуация начала ухудшаться. Тогда загорелась территория Нюрбинского улуса. 18, 18 мая в районе вели режим ЧС, но практически сразу отменили из-за охотничьего сезона. Но я напомню, что что большая часть Якутии – это именно тайга, то есть в ней никто не живет. И вот экологи говорят, что часть пожаров не тушили намеренно, а работа пожарных в них считается экономически нецелесообразной. В итоге режим ЧС ввели повторно лишь 4 июля, э, июня, прошу прощения, когда огонь подступил вплотную к некоторым населенным пунктам. И несмотря на то, что власти говорят, что прямой угрозы населенным пунктам нет, столица и еще 50 поселений сейчас окутаны дымом. Местные жители делятся вот такими вот кадрами. Смотрите, что творится. Проехать невозможно. Для сравнения, здесь все, все чисто. Здесь все где-то вот, прям вот он перед нами. Где солнце? Задымленные сейчас фиксируют в 18 районах Якутии, среди которых и центр республики Якутск. Из-за плохой видимости накануне аэропорт Якутска перестал принимать и отправлять рейсы. Люди не могли улететь в Иркутск, Сочи, Москву, Санкт-Петербург и Новосибирск. Кроме того, на реке Лени временно приостановили движение паромов и судов. Это значит, что фактически Якутск оказался отрезан от большой земли. Но вот местные журналисты говорят, сегодня ситуация получше, но дышать в городе все так же невозможно. Вчера был э, коллапс, э, не ходили паромы, э, самолеты вот сегодня летали. Сегодня ситуация э, более или менее, но все равно очень много задержек э, рейсов. Э, аэропорт раб работает в ограниченном режиме. В Якутске э, ситуация сложная, сильное задымление. Э, многие предприятия вышли на удаленку снова. Люди, которые э, САС май э, с какими-нибудь э, болезнями легких вообще несколько дней уже не выходят из дома прям чувствуется все время запах гари очень сильный даже в зданиях ну и как сообщает новая газета, плотность частиц продуктов горения в воздухе еще 16 июля превысила предельно допустимые концентрации в 20, а то и в 30 раз. И в таких условиях у людей обостряются респираторные, сердечно-сосудистые заболевания, страдают астматики, пожилые люди, и в том числе люди с ковидом. Экологи говорят, в городах оседают и все эти тяжелые металлы, и все загрязнения, которые могут содержаться в воздухе. И также опасна большая концентрация угарного газа. О серьезности ситуации накануне рассказал глава республики, он обратился к жителями с речью и призвал их быть осторожными. 
Совершенно понятно, что каждый житель нашей республики серьезно обеспокоен из-за удушающего, едкого дыма, особенно страдают дети и пожилые граждане. Сегодня ситуация действительно крайне сложная. Все силы и средства брошены на борьбу с огнем. На текущий момент предпринимаются все необходимые меры для стабилизации ситуации. Мы боремся со стихией, что называется, всем миром. В тушении пожаров принимают участие более 2000 человек, а также около 270 единиц техники, в том числе и авиация. Однако специалист Гринписа Михаил Крейндлин уверен, даже этого количества недостаточно, чтобы локализовать все возгорания. Их слишком много. Сейчас 79% всех пожаров в России действуют именно в Якутии. И справиться с ними поможет только погода, говорят специалисты. Пока, как я понимаю, в целом под контролем республики взять не получается, в основном потому, что большая значительная часть пожаров просто не тушатся вообще, по ним принято решение, они находятся в называемых зонах контроля, по ним принято решение, что они не тушатся. И в основном дым пожаров, там, якутцы приходит как раз от них. И, к сожалению, по нашей оценке, эта система реально исправится, только когда становится дождливая, устойчивая, дождливая погода. Если это верховые пожары, то, конечно, он погибает полностью, но система не установится там несколько сотен. Это же не просто деревья, да, это сформировавшаяся система, это животные, которые там живут, это растения, которые в любом случае погибают. Тем не менее, у местных жителей всего один вопрос – почему дотянули до последнего, почему не начали тушить раньше? Власти Якутии еще в начале июня отчитали, что виновата природа и, цитата, «самое жаркое сухое лето с 1888 года», конец цитаты. Но и реакция федеральных властей тоже не заставила себя долго ждать. После нескольких тысяч комментариев министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов заявил, что за ситуацией следят, но огонь пока выигрывают. На Якутию обратили внимание и за рубежом на выходных журналисты издания «Нью-Йорк». York Times выпустили материал о пожарах и их последствиях. Ну и, судя по всему, только после этого федеральные власти активизировались и направили два самолета на помощь. Один из Красноярска уже прибыл в Якутии. Аналогичное судно э, ждут из Ростова-на-Дону. Ну а мы, конечно, продолжим следить за всей ситуацией и рассказывать об этом оперативно вам. На этом у меня все, Оля. Спасибо. Это была Полина Михальчук с актуальной информацией о лесных пожарах. В Якутии. И, ну, э, напряженная ситуация с пожарами сохраняется и в Красноярске, в Красноярском крае. Только за выходные спасателям удалось ликвидировать 13 очагов возгорания в Богучанском, Енисейском, Кежинском и Ивенкийском районах. Причинами стали сухие грозы. Но и в целом дождливая погода пришла в Красноярск и буквально... Совсем недавно начался дождь, ливень на улице и вообще эта рабочая неделя будет с ливнями, но температура воздуха будет достаточно высокой. Подробный прогноз на ближайшие 7 дней расскажет Игорь Шишкин. В начале рабочей недели погода не балует. Красноярцев сегодня она переменчивая. Еще с утра было солнечно, но к середине дня небо затянуло. Прошел небольшой дождь. После чего снова вышло солнце. Днем столбики термометров показывали 24 градуса тепла. Ночью и вечером синоптики также обещают дождь и 13 градусов тепла. Во вторник, 20 июля, тоже будет дождливо. Днем плюс 24 градуса. Возможно, гроза и порывы ветра до 11 метров в секунду. Ночью плюс 13 градусов. Дождя не прогнозируется. В в среду 21 июля солнце все-таки выглянет из-за туч, но без дождя не обойдется. Днем все те же 24 градуса тепла, ночью плюс 14 и без осадков. А вот в четверг 22 июля настоящая летняя жара наконец-то вернется в Красноярск. В этот день синоптики прогнозируют до плюс 27 градусов. Будет немного облачно, но зато без осадков, ночью плюс 14 градусов. В последний рабочий день 23 июля многим красноярцам, видимо, снова придется включить кондиционеры. Днем до плюс 29 градусов без осадков, ночью плюс 15 и дождя не обещают. Выходные на этой неделе тоже будут жаркими. В субботу 24 июля без осадков, днем плюс 29 градусов, ночью 15 градусов выше нуля. 25 июля воскресенье, днем по данным синоптиков 29 градусов и кратковременный дождь. Будем надеяться, что хорошая летняя погода продержится в Красноярске еще долго. А вот научный руководитель гидромедцентра России Роман Вильфанд уже заявил, что температура на территории страны будет высокой до конца лета. По словам 
синоптика, предварительные прогнозы и расчеты показывают, что и вторая половина июля, и август в среднем по стране будут жаркими. Но иногда погода будет колебаться или, как сказал Вильфанд, нервничать. А теперь важная информация для тех, кто на этой неделе планирует отдыхать у воды. Как сегодня пояснили специалисты МЧС и Роспотребнадзора, ни один пляж в городе официально так и не открыли из-за потопления береговой линии. Это значит, что на излюбленных красноярцами пляжах острова отдыха и Татышев нельзя не только купаться, но и загорать. Однако сегодня мы приехали на пляж на остров отдыха и заметили, что калитка открыта. И красноярцы спокойно проходят на пляж, проводят время у воды, кто-то даже купается и загорает. Мы напоминаем, что за купание в запрещенных местах положен штраф от 500 до 1000 рублей. Кроме того, с 26 июля инспекторы начнут патрулировать закрытые площадки для отдыха. И если вас застанут на неработающем пляже, вежливо попросят уйти. Штрафы пока не обещают. Игорь Шишкин, Владимир Антонов, Новости ТВК. Но погода уже начала нервничать, повторяя слова главы гидромедцентра Вильфанда. Уже сейчас, буквально накануне нашего выпуска, пошел сильный ливень и погода испортилась. Как долго продлится вот все это на улице, знает моя коллега Светлана Чернушевич. Она прямо сейчас следит за обстановкой света. Ну, что там происходит? Можно выходить? Да, Оля, я сейчас нахожусь около нашего офиса, и понервничала природа действительно знатно. Но этот момент был достаточно коротким. 10 минут назад буквально дождь закончился, и выходить уже можно. Единственное, что э, лучше делать это в резиновых э, сапогах, и, возможно, прихватить с собой плащ на случай, если дождь еще раз пойдет. Такая вероятность есть, потому что вот такие лужи, как это обычно бывает, образовались на улицах города. Конечно, это такой плюс для детей. Можно вдоволь попрыгать в лужах, повеселиться, побрызгаться водой. Но для большинства горожан это, конечно же, такой негативный момент. Как мы все знаем, часто у нас ливневые канализации не справляются. И поэтому образовываются довольно-таки глубокие лужи. Поэтому лучше быть осторожнее. Повторюсь, надеть резиновые сапожки, плащи, и в том числе и завтра, потому что, по прогнозам синоптиков, завтра тоже ожидается дождь. Поэтому вот зонтик обязательно э, с собой э, нужно захватить. Ну и, как сказал мой коллега Игорь Шишкин в своем сюжете, мы все-таки надеемся, что погода нас еще э, порадует какими-то теплыми солнечными днями, и это и на этой неделе э, тоже ожидается. Вот дождливая погода нас пока, по прогнозам синоптиков, ожидает только сегодня и завтра, а дальше выглянет солнце. Спасибо, Света. Светлана Чернушевич была у нас в прямом эфире. Ну вот, если за полчаса такие лужи, страшно представить, что будет, если у нас каждый день будут ливни. И хотелось бы рекламировать не лужи, конечно, а хорошую работу ливневой канализации. В Красноярском крае вторую неделю ищут пропавшего школьника. 14-летний Никита Воронин пропал в поселке Козулька 11 июля в 5 вечера. Последний раз его видели на трассе возле заправки КНП напротив населенного пункта Козулька. Он мог идти в сторону Ачинска, Красноярска, поселков Кедровый или Тайга. Приметы подростка. Рост 162 сантиметра, плотного телосложения, глаза карие, темные короткие волосы. На правой щеке и на виске родинки. Парень был одет в темное спортивное трико на коричневую футболку с белой надписью на груди. Черные кроссовки и черную бейсболку. Волонтеры добавили, что подросток нуждается в медицинской помощи. Если вы знаете, где находится Никита Воронин, видели его идущим по трассе или подвозили его, позвоните по номеру поискового отряда 8 950 99 66 066. 47 воспитанников и 113 работников детских садов болеют коронавирусом в Красноярске на данный момент. Статистика не такая большая, но чтобы избежать вспышки ковида в дошкольных учреждениях, всех, кто контактировал с детьми и сотрудниками, отправили на карантин. Одной из причин заболеваемости называют посещение дошкольных учреждений контактными воспитанниками. В период пандемии родители просят внимательнее следить за самочувствием детей и при наличии симптомов не приводить ребенка в детский сад. В управлении образования также отметили, что все 
Всем сотрудникам детских садов рекомендуют поставить прививку от коронавируса. И 20% педагогов, по словам начальника отдела дошкольного образования Натальи Дроздовой, уже вакцинированы. Безусловно, понимая, что мы все с вами находимся сейчас в достаточно напряженной эпидемиологической обстановке и понимая, что все мы, взрослые, которые работают а, с, с детьми, педагоги, да, это первые люди, которые находятся ну, в зоне риска. Конечно, мы рекомендуем всем вакцинироваться. На сегодняшний день у нас вакцинировано более 20% сотрудников. Но учитывая тот факт, что большая часть сотрудников находится в отпусках, у нас еще есть время, конечно, мы это уделяем этому внимание. Внимание. Красноярские открывают еще два вне больничных пункта вакцинации. С завтрашнего дня привиться можно будет в торговом проспекте Мега на Красноярском рабочем и в торговом квартале на Свободном. Поставить вакцину на правом берегу можно будет с 10 утра половины 6 вечера до половины 6 вечера во все дни, кроме понедельника. А на Свободном с 10 утра до 8 вечера, также кроме понедельника. Судя по всему, новые пункты разворачивают на фоне растущего числа заразившихся коронавирусом. Только за последние сутки положительный тест получили 492 жителя Красноярского края. Это чуть меньше, чем накануне. Тем не менее, в Роспотребнадзоре заявили, что ситуация продолжает быть напряженной, а уровень заболеваемости стабильно высоким. За прошедшие 24 часа скончались 14 человек. В России ситуация в целом не лучше. Погибли 719 жителей страны, заразились более 24 тысяч человек. При том, что из больниц выписали почти на 6 тысяч человек меньше. Кислород для больных коронавирусом будут закупать за рубежом. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. По его словам, это поможет оптимизировать логистику и исключит риски перебоя поставок. Глава ведомства подчеркнул, что отечественные производители работают на предельной загрузке и выпускают около 2000 тонн в сутки. Однако этого не хватает. Так, Россия уже закупила 100 тонн в Казахстане для южных территорий страны. Еще столько же привезут в конце месяца. Для севера России кислород привозят из Финляндии партиями по 20 тонн. В планах завозить по 240 тонн ежемесячно. В Сибири запасы хотят увеличить за счет импорта из Китая. Напомню, в начале июля в Красноярске снижали производство кислорода из-за жары. Тогда его поставляли из Томска и Новокузнецка. Тем временем аналитики опубликовали данные о зарплатах врачей. По их информации, медики в Красноярском крае в среднем получают 100 тысяч рублей. Данные за январь-март приводит Красноярск стат. По расчетам ведомства медики зарабатывают чуть больше 94 тысяч рублей. Но есть некоторые нюансы. Такую сумму в основном получают врачи федеральных медучреждений. К ним относятся, например, кардиоцентр, все учреждения ФМБА, Центр гигиены и эпидемиологии. По статистике не меньше получают врачи региональных медучреждений. И речь идет уже о межрайонных больницах, поликлиниках, как, например, БСМП, Красноярская краевая больница. Если говорить про зарплаты в муниципальных учреждениях, то там цифры совершенно другие другие. Чуть больше 38 тысяч. Это, например, медики в детских садах, школах, спортивных клубах. Зарплата среднего медперсонала ниже, чем у врачей. В среднем это 48 тысяч. В федеральных медучреждениях она составила 50 тысяч рублей, а в региональных, напомню, 48. Ну а в муниципальных почти 27 с половиной. Если сравнивать эти цифры с прошлым годом, то в 2020 году медики получали больше. В Красноярск, кстати, разницу объясняют ковидными выплатами, которые в какой-то момент сократили. Напомню, на прошлой неделе новости ТВК делали материал, в котором медики делились своими историями и рассказывали в том числе и об урезанных зарплатах. Сразу после этого в краевом правительстве пообещали, что выплаты вернут. Ну, далее мы прервемся на небольшую рекламу. Телефон редакции 202-065. Оставайтесь с нами. Вы смотрите новости ТВК. Наш телефон 202-065. Мы продолжаем выпуск. Жаркие споры разгораются вокруг благоустройства красивого берега в Академгородке. Проекта еще нет, а жители уже разделились на два лагеря. Одни считают, что облагородить территорию необходимо, а другие уверены, что это привлечет новых посетителей, которые принесут с собой мусор и шум. К обсуждению подключились и ученые. В чем они видят риски такого благоустройства и какая участь ждет территорию так называемого красивого берега, расскажет Светлана Чернушевич. 
Вот я такой же житель, и я как раз хочу перемен. Мои вот сейчас оппоненты, можно так сказать, сказали, что есть куча проблем, и мы уже через 2-3 года можем увидеть тут лысые и так далее. Да, можем, можем. И именно из-за этого с этим нужно что-то делать. Камнем преткновения для жителей Академгородка стала вот эта естественная смотровая, известная красноярцам как «Красивый берег». Вопрос в благоустройстве территории, а вернее, в его необходимости. Житель Академа с 30-летним стажем Александр Нейман – один из тех, кто идеи благоустройства поддерживает. Он даже поделился своими предложениями в соцсетях. Позже идею заметили краевые власти, и проект стал набирать обороты. Но соседи Александра встретили инициативу громким протестом. Молодой человек уверен, проблема в том, что люди не разобрались в том, что предлагалось. Когда идея возникла, она была в первую очередь про наведение порядка, комплексное наведение порядка. Речь не только о мусоре, который здесь постоянно, о других проблемах, которые есть. Наверное, как раз те люди, которые против, они лучше про проблемы расскажут. Они есть, и их как бы хотелось бы исправить. Когда я здесь гуляю с дочкой, я бы не хотел видеть костров, кальянов и пьяных людей. И как бы идея была главная, мое представление, о наведении комплексного порядка здесь. Часть людей, и в первую очередь это жители соседних домов, боятся, что благоустройство привлечет сюда еще больше посетителей. И тогда о спокойной жизни и общении с естественной природой можно забыть. Нижняя зона Академгородка – это спальный район. У нас 15 домов прилегает к береговой линии. И сегодня все опрошенные жители этих домов единодушно говорят, что они утратили свое естественное право на покой и отдых в ночное время. В ночное время сюда приезжают, вы видите, шумные компании, порой нетрезвые. Вся береговая линия установлена машинами, из которых раздается громкая музыка. Люди в жару летом спят с закрытыми окнами. Но по их отзывам, что это не дает необходимой тишины для сна. Инициативная группа уже опросила более сотни жителей Академгородка и других районов. Пожелание у людей одно – охрана и защита территории. Ведь проблемы есть уже сейчас. Красивый берег назвали таким по праву. Вид отсюда и правда открывается шикарный. Только вот повсюду валяются бутылки, пачки от сигарет и прочий мусор. Видимо, представления о красоте у отдыхающих здесь какие-то свои. Чтобы сделать территорию чистой и безопасной, жители просят установить предупредительные знаки о том, что распитие спиртных напитков, разведение костров и нарушение тишины в этой зоне запрещено. И в этом обе стороны соглашаются. В остальном мнения расходятся. К тем, кто видит риски в благоустройстве, присоединились и ученые. В пример приводят и благоустройство столбов, и гремячую гриву. И даже здесь, на красивом берегу, видят первые звоночки того, что природа в опасности. Вот эта компания началась, и это вылилось в то, что здесь первый раз зашли все накосители и выкосили краснокнижные растения. Вот первые же шаги, которые нас двигают в сторону благоустройства, которое вот именно вот так воспринимается нашими, ну, вот сложившееся положение вещей, сложившаяся структура государственного управления. Вот такое у нас благоустройство, у нас другого нет. Так и вот я на стороне тех, которые говорят руки прочь со своим благоустройством. И, пожалуй, самый главный аргумент противников благоустройства – то, что закон на их стороне. На основании федерального моратория этим участком бессрочно распоряжаются ученые. Земельный участок, на котором расположена седьмая береговая линия реки Енисей, является федеральной собственностью, то есть собственностью Российской Федерации, которая закреплена на праве бессрочного постоянного пользования за ФИЦ Красноярским научным центром Сибирского отделения Российской Академии наук. КНЦ Суран отказал агентству туризма Красноярского края в передаче и освоении федерального земельного участка для реализации проекта реконструкции красивого берега в зону массового городского отдыха и городскую смотровую площадку. В агентстве по туризму все нормативные акты тоже уже изучили. Там уверены благоустройству все же быть, но при условии готовности ученых и федеральной власти к диалогу. Сейчас мы совместно с проектировщиками прорабатываем варианты, которые позволят сделать это пространство максимально комфортным для посещения. Уже сегодня мы понимаем, что это будет максимально деликатное и мягкое благоустройство, которое в том числе позволит увести потоки посетителей от жилой зоны. В ближайшее время мы планируем презентовать проектное решение жителям микрорайона. Проект будет реализован только с учетом их пожеланий. Поэтому надеемся на конструктивный диалог. Красивый берег местные жители пока все же отстояли. Но открытым остается один вопрос. Кто и когда таки установит и проконтролирует на этом участке те самые необходимые минимальные правила чистоты? Чтобы на этом природном островке все же не нашлось места мусору, алкоголю и выжженной траве. 
Светлана Чернышевич, Николай Чистяков. Новости ТВК. Неизвестные расписали фасады домов, зданий и заборов в Октябрьском районе. Причем сделали это необычным способом. Они призвали голосовать за окружного координатора волонтеров-медиков Алену Миронову, чей центр с начала пандемии работает практически круглосуточно. Такие надписи появились в Красноярске накануне. Причем сама Красноярка называет этот поступок черным пиаром и просит горожан помочь найти вандалов. Мягко говоря, это нарушение, это порча имущества, поэтому давайте мы вместе постараемся, во-первых, найти этих людей. Я принимаю любые видеозаписи, которые нам в этом могут помочь. Ну и, конечно, мы постараемся вернуть в первостепенный вид, насколько это можно, те фасады, здания, которые уже были испорчены. Камеры зафиксировали нарушителей. Управляющая компания написала заявление в полицию. Там обещали найти злоумышленников. Политтехнолог Андрей Копытов связывает это событие с начавшейся предвыборной кампанией. Вот эти надписи, которые под покровом ночи были нанесены, такое ощущение, знаете, вот как это диверсанты на чужой территории действуют. И у нас возникла, как одна из гипотез, что, видимо, а сейчас идет предвыборная кампания, какой-то один из кандидатов, видимо, не бедный далеко человек, нанял заезжих таких политгрязнуль для вот совершения этой акции. Сегодня Алена Миронова подала документы в избирательную комиссию Октябрьского района для участия в выборах депутатов законодательного собрания Красноярского края. Напомню, выборы в Государственную Думу пройдут с 17 по 19 сентября одновременно с выборами в Краевой парламент. В Боготольском районе массово вымирают пчелы. Пчеловоды сообщили о гибели 20 миллионов особей. Это более 200 пчелиных семей. Один из очевидцев снял улей с пострадавшими насекомыми на видео. Вот как ведут себя пчелы в ульях. Порядочно ползают, трясутся, просто падают. Падают вниз. Как мы видим, очень много пчел в самих ячейках умерли. По версии пчеловодов, насекомые отравились сильнодействующим химикатом, которым рапсовые поля обрабатывало фермерское хозяйство Дары Малиновки. О предстоящих работах, по их словам пасечников, никто не предупредил. Ущерб пчеловоды оценивают в несколько миллионов рублей. Они уже направили запросы в природоохранную прокуратуру, Министерство сельского хозяйства, Министерство экологии, Россельхознадзор. В самом агрохолдинге заявляют, что о проведении работ информировали через местные газеты и, администра... и администрацию, как положено по закону. И проблема в отсутствии единой системы коммуникации агрономов и пчеловодов. Мы активно участвуем для того, чтобы разобраться, на чьих полях именно произошла гибель пчел. В случае, если будет доказана наша вина, мы, конечно, компенсируем 100% всех издержек, которые пчеловоды понесли. Но проблема комплексная, то есть она требует от пчеловодов тоже серьезного отношения к этой проблеме, взаимодействию с агрономами на местах. Для потребителей такая информационная пропасть между аграриями и пчеловодами тоже может обернуться неприятными последствиями. Как минимум подорожанием и без того недешевого меда. И в России на 10% вырастут цены на хлеб. Об этом уже сообщили производители. По их словам, стоимость поднимется из-за увеличения себестоимости продукции. Так сырье поднялось в цене на 10-20%, а упаковка сразу на треть. Помимо этого стала дороже и транспортировка. В Минсельхозе с доводами бизнесменов не согласны. Там говорят, что сырье наоборот дешевеет, а стоимость пшеницы после введения таможенных пошлин снизилась на 6-7%. Также в ведомстве, в ведомстве отметили, что для стабилизации цен на хлеб государство выделяет производителям субсидии из расчета 2 рубля за 1 килограмм хлеба. Напомню, в этом году уже было резкое повышение цен на некоторые продукты. Тогда власти страны также заявляли о помощи производителям. Однако это не помогло. Весной резко выросла цена на масло и сахара. В начале июля цена на бананы достигла максимума за 5 лет. Эксперты считают, что осенью цены могут вырасти еще, еще сильнее. 
С начала этого года в Красноярском крае выявили 600 тысяч экологических нарушений. За весь 2020 год эта цифра была в разы больше. Ответственных нашли, предписания вынесли, в некоторых случаях даже завели уголовные дела. Помогло ли это устранить нарушения? Или свалки, мазутные пятна и горы мусора вокруг водоемов так и остались нетронутыми? Подробности в сюжете далее. Это же пластик. Тоже перерабатывается. Красивый берег Каменки сейчас больше похож на свалку. Бутылки, крышки, фантики здесь на каждом шагу. При том, что рядом находится водоем и вполне возможно, что мусор теперь не только на земле, но и в воде. И убирать его приходится экологам. А это центр Ачинска. Вместо целой аллеи деревьев теперь десятки пеньков. Недавно здесь началась реконструкция проспекта. И вдоль дороги срубили 52 растения. Причем по предварительному заключению экологов только 5 из них были больны или старые. Местные жители недоумевают, кто это сделал и главное, кто дал такое распоряжение. Учитывая, что Ачинск экологически неблагополучный, я считаю, что эти деревья несли пользу. И... Снос, он э, должен быть как-то обоснован. Ну, я вчера специально прогулялся, э, посмотрел э, спиленные деревья, пообщался с, э, с населением, которое проходило ми мимо. И все до одного э, возмущаются вот такими действиями. Таких проблемных мест в Ачинске еще десятки. Их всех красноярские зеленые объехали на прошлой неделе. Как итог, нарушения никто так и не устранил. Вот, например, поселок Причулымский. Там мазутное озеро около местной больницы просто засыпали землей. Часть топлива уже просочилась на поверхность. Активисты составили повторный акт. А это поселок Козулька. Там годами копилась огромная свалка. В прошлом году местные власти пообещали вывести ее на полигон в Ачинск. Но на месте оказалось, что ее просто разровняли и присыпали землей. Здесь... Применен новый вид технологии рекультивации по-козульски. То есть завезен грунт трактором, маленьким слоем размазан по всей этой свалке. Все эти горы придавлены, уплотнены. И сверху у нас был небольшой слой грунта. Где-то есть прогалины, вот как здесь, да. И, соответственно, здесь выросла жирность. Ну, то есть фактически просто закопали эту всю свалку, разровняли, закопали под небольшой слой грунта. К слову, Ачинск не единственная остановка. Экологи уже проехали Назарова, Новоселова, Минусе, Скурагина. 20 и 21 июля активисты будут в Канске и ближайших к ним деревнях. Все жители Красноярского края могут показать места экологических нарушений. Связаться с группой можно через WhatsApp по номеру 8 953 587 04 03. Полина Михальчук, новости ТВК. В Красноярске появится новый экотранспорт, а на Фонтовой горе нашли огромный биви... бивень мамонта. Подробнее об этом и не только в рубрике «Новости коротко». В Красноярске появится новый экотранспорт. На покупку 50 троллейбусов и 25 трамваев выделят почти 2,5 миллиарда рублей из федерального бюджета. Такое распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. По его словам, это поможет снизить вредные автомобильные выбросы в атмосферу и улучшить экологию. Финансирование выделяют в рамках федерального проекта «Чистый воздух». Он рассчитан до 2024 года. В него входят 12 промышленных городов России. В Красноярске на 10 дней изменится схема движения 32-го автобуса. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. С 8 утра 20 июля до 11 вечера 1 августа автобусы будут ехать по улицам Гагарина, далее по Чернышевского, Березина, Шевцовой, а потом по обычной схеме. При этом на маршруте не будет остановок Чернышевского, Герцена, Каховская и Зои Космодемьянской. На маршруте установят временные остановки. В Красноярске нашли метровый бивень мамонта. Артефакт откопали на Афонтовой горе. По словам археологов, возраст бивня около 15 тысяч лет. При этом фрагмент зуба не обработанный, это считается редкой находкой. Помимо бивня на раскопках нашли почти 4 тысячи различных предметов, в том числе 70 орудий труда. Напомню, в этом году на Фонтовой горе проходят масштабные раскопки. Там уже нашли следы человека, который жил около 10 тысяч лет назад. А обнаруженные артефакты стали экспонатами многих музеев мира. Вы смотрите новости ТВК. Наш телефон 200 65 и мы продолжаем выпуск. 
Две трети опрошенных россиян поддерживают введение четырехдневной рабочей недели. Они считают, что вполне успеют за четыре дня выполнить тот же объем работы, что и за стандартную сейчас пятидневку. Об этом говорят данные опроса сервиса «Суперджоп». Три четверти противников сокращенной недели заявили, что опасаются падения доходов. Остальные боятся, что не справятся с обязанностями за четыре дня, и им придется приходить на работу дополнительно. Сейчас в России по четыре дня работают только в одном проценте организаций. Еще 3% работодателей сообщили, что вводили сокращенный график, но в итоге отказались от такой идеи. Ну и сегодня, ну и сегодня мы спросили у красноярцев, как они относятся к идее введения сокращенной рабочей недели и вот какие ответы получили. Как относитесь к четырехдневной рабочей неделе? Ну, честно говоря, считаю, что это не своевременно. Пять дней в неделю – это нормальная рабочая неделя. Четыре как-то, не знаю. О, прекрасно, Очень я за. Я считаю, что если можно э, одинаковый объем работы выполнить в краткие, в более краткие длинные сроки, то зачем, зачем себя мучить, собственно, на работе, да. в каком-то кресле сидеть? Еще в такую жару сейчас. А как думаете, на зарплату это не повлияет? Повлияет. К сожалению, у нас повлияет. Нет, если бы эффективность не изменилась, и работодатель это понял, то, мне кажется, не должно это повлиять. Соответственно, часов меньше, зарплата меньше. Как-то не очень. Не, ну если увеличить заработную плату, то нормально. Это будет хорошо. Я думаю, что чудесно. Должен быть баланс семьи и работы. Как думаете, на зарплату повлияет? Но это не должно повлиять на зарплату. Это должно реализоваться как улучшенная работоспособность сотрудника за те же самые деньги. В разных обстоятельствах. У кого много отчетов, тому четырехдневная неделя не нужна. А кто физически работает, тому да. А как думаете, вот если такую ведут, повлияет на зарплату? Я думаю, у нас в России повлияет. Я думаю, что... Четырехдневная рабочая неделя? Да, наверное, нет, потому что по факту она для любого работодателя станет пятидневной, а нагрузка на людей увеличится все больше. А если вот такую все-таки ведут в России, повлияет это на зарплаты? На зарплаты? Ну, я думаю, если строго, жестко с законодательством, особенно в частном секторе, наверное, зарплаты упадут, в государственном сохранятся. Сегодня героем рубрики Натальи Кечины «Дорогие мои земляки» стал заслуженный артист России, актер драматического театра имени Пушкина Владимир Пузанов. Я понимаю, что морщин не убавилось у него. Мне уже 50 будет в этом году. Поэтому, когда я в тексте говорю, мне уже 25 лет, вижу... В зале снисходительные улыбки. Сейчас Владимиру Пузанову 52 года, из которых почти 30 он актер театра Пушкина. Собственно, в других театрах он и не работал. Был период, когда хотел покорить Питер, но как-то не задалось. И, как показало время, слава богу. Значит, я встаю еле-еле утром. Сначала ползаю по комнате, доползаю до ванной, значит, привожу себя в порядок и с плохим настроением иду на работу. После работы с хорошим настроением я иду домой. в смысле домой с тем настроением хорошим, что после дома я пойду в театр. Чудом сохранившееся архивное видео из Тольятти, откуда Владимир родом. Работал там на заводе, потом звукорежиссером в кукольном театре. Однажды на родину приехал к многостроили Пушкинский театр и провел кастинг. Набирали студентов в наш институт искусств. Пузанов, сам того не ожидая, ради прикола прошел этот кастинг легко и блестяще. Свой, безусловно, божий дар заслуженный артист утверждает, используют только на сцене. Играть и пользоваться своим талантом в быту, говорит он, может только уж совсем недальновидный актер. Поэтому я стараюсь не хвастаться в компании, что я актер. В поезде всегда говорю, что я сварщик, потому что по первой своей специальности я сварщик. А к сварщику мало вопросов. Сына, тут бессильно. Человек все так серьезно, а? Ну, 
Синдром медведя на почве военного положения. Это, безусловно, прецедент телекомпании Афонтова 90-х годов. Первый телевизионный ситком не только в городе, но и в стране. Режиссер Андрей Нинчук. Скольким актерам Пушки он тогда помог не только самореализоваться, а просто выжить. Ведь денег в театре не платили совсем. Причем истории сделаны были на коленке. Декорации из картонных коробок, а сценарии актеры писали по ночам по очереди. Владимир говорит, тогда даже самые заслуженные народы хватались за любые подработки, корпоративы, свадьбы и юбилеи. Открытие казино, закрытие казино. Всякое было. Я зарабатывал даже тем, что просто стоял с саблей 20 минут. И заработал этим три зарплаты своих театральных. Где с саблей ты стоял? На открытии казино. Люди творческие, они, как известно, легко ранимы, могут и вспылить иногда на ровном месте. Осознавая все это, Владимир Пузанов, говорит, старается перед выходом на сцену свести общение с коллегами, да и вообще с другими людьми до минимума, от греха подальше. Я вот не, не, не такой человек, который вот тут может поругаться, тут же выйти на сцену. и Нет, я аккуратно отношусь, поэтому стараюсь не скандалить. Я вообще человек не конфликтный. Творческие амбиции, говорит Владимир, они, конечно, есть у каждого актера. Но тут важно при любом, даже самом невероятном успехе не зазвездить. И любые неудачи, они в этом смысле только на пользу, потому что опускают тебя на землю. Признается, у него признаки звездной болезни, если и случались, то только по молодости. Первый год работал в театре. У меня была роль Луцо, мера за меру, такая успешная роль. И вот после нее домой еду с букетом. Еду я с букетом, троллируюсь. Мужик на меня все смотрит. Глаз не отобьет. Да, он дома спектакль, конечно. Видно, культурный человек, интеллигентный, так ничего не сказал, не спросил, не пристал с этими. Зовут дыхание. Да, 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 с автографом не приставал. Ну и, конечно, с букетом. Открывает ее жена дверь. А... И говорит, ты что, дурак, ты так шел, что ли? Я не снял грим. Есть разные варианты признания труда актера, всевозможные премии, Оскар опять же. Но все же, безусловно, главные судьи – это зрители, которые голосуют ногами и рублем. Владимир Пузанов в Пушкинском установил своего рода рекорд, который пока еще никто не побил. Трижды он становился обладателем приза зрительских симпатий. Актер, конечно, кокетничает, утверждая, что нет у него прямо персональных преданных поклонников. Есть, конечно, да еще какие. Моя жена – моя поклонница, бывшая. Теперь жена Она дарила цветы. Мне потом я ей дарил. Мы познакомились ближе, я развелся и поженился на ней. И вот уже два с половиной года мы вместе. Взрослый уже сын Владимира Пузанова живет и работает в Санкт-Петербурге, и он не актер. С театром вообще надо поаккуратнее, если хочешь себя ему посвятить, считает заслуженный артист. Театр – это ведь про людей, с которыми в жизни много чего случается. И если тебе не интересны люди, любые, хорошие или плохие, то не стоит выбирать профессию актера. Мне не сказано повезло, поэтому никогда не жалел о своем выборе. Я свою профессию люблю и работу. Очень. Я пил за вас, мои любовь, мои друзья. Завидую вашему знанию, что я это я. Наталья Кечина, Александр Карпов, новости ТВК. По данным Центра занятости, безработица за последний год из-за пандемии увеличилась примерно на 10%. Но есть отрасли, в которых есть вакансии и возможность карьерного роста. В частности, розничная торговля и производство продуктов питания. Подробности далее. Меня зовут Станислав Зыков, я работаю старшим оператором линии на заводе собственного производства компании «Командор». В «Командор» я пришел в 2016 году. Я пришел, устроился сюда на укладку работать. У меня как бы не было образования, был в поиске работы, я пришел обычным укладчиком работать на завод. Да? И у меня был у самого интерес э, чему-то обучиться. Мне интересно было, чем занимаются именно с оборудованием старшие операторы. Попросил у технолога меня обучить на, на линию. Вот меня обучили, я остался с укладчика я 
повысился до оператора, с оператора я повысился до старшего оператора. Ну и, соответственно, мой карьерный рост привел в повышение зарплаты в два раза. На новом заводе все более современное, современное оборудование, намного больше, намного больше стали производить продукции, то есть интереснее стало работать. Мне нравится, когда я захожу в командор и прохожу мимо полок хлебобулочных изделий и наблюдать за тем, что сам произвел, так скажу. Командор дает мне уверенность в завтрашнем дне, стабильную белую заработную плату, работает на крутейшем оборудовании. Если заниматься даже в этом же направлении, да, много пекарен, которые открываются, да, люди приходят туда, бах, и пекарня закрылась, да, человек опять ищет себе работу, в командоре такого нет. Мне просто нравится то, что я делаю, мне нравится, что это нравится людям, мне нравится, что люди это все берут, ведь если бы люди этого не покупали, то завода бы, видимо, не было, правильно, если бы мы делали некачественно. Я так думаю. Приходите на работу в командор. На сегодня это все новости. Если вы пропустили или не сначала смотрели этот выпуск, то можете увидеть его на нашем YouTube-канале. Подписывайтесь на ТВК во всех социальных сетях.